வணக்கம் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளுக்காக பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் உடுமலை சங்கர் கொலை வழக்கில் தீர்ப்பு ஆறு பேருக்கு மரண தண்டனை மூன்று பேர் விடுதலை மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் இருபது லட்சமாக நிவாரணம் அதிகரிப்பு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என முதல்வர் பழனிசாமி அறிவிப்பு இயற்கை பேரிடர்களை சமாளிக்க முடியாத அரசு மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு நவோதயா பள்ளிகளை திறக்க முன்வர வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு டாக்டர் பாரிவேந்தர் வலியுறுத்தல் உடுமலை சங்கர் கொலை வழக்கில் கௌசல்யாவின் தந்தை உள்பட ஆறு பேருக்கு மரண தண்டனை விதித்து திருப்பூர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது கௌசல்யாவின் தாய் உள்ளிட்ட மூன்று பேரை விடுவித்தும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை குமரலிங்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த பொறியியல் பட்டதாரி சங்கர் இவர் பழனியைச் சேர்ந்த கௌசல்யா என்ற பெண்ணை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் இருவரும் வெவ்வேறு சாதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த நிலையில் சங்கரை கடந்த ஆண்டு மார்ச் பதிமூன்றாம் தேதி உடுமலைப்பேட்டை பேருந்து நிலையம் அருகே ஒரு கும்பல் அறிவாளால் வெட்டி கொன்றது காயங்களுடன் கௌசல்யா உயிர் தப்பினார் சங்கர் கொலை தொடர்பாக கௌசல்யாவின் தந்தை சின்னசாமி தாய் அன்னலட்சுமி தாய் மாமன் பாண்டித்துறை உள்பட பதினோரு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதியப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூறு பக்க குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது ஓராண்டாக நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கின் விசாரணை முடிவடைந்து இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது கௌசல்யாவின் தந்தை சின்னசாமிக்கு இரட்டை மரண தண்டனை விதித்து நீதிபதி அலமேலு தீர்ப்பளித்தார் இது தவிர பத்தாண்டு கடுங்காவல் தண்டனையும் மூன்று லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது சங்கரை வெட்டி படுகொலை செய்த ஜெகதீசன் மணிகண்டன் செல்வகுமார் தமிழ் கலைவாணன் மதன் ஆகியோருக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குற்றம் சாட்டப்பட்ட தனராஜுக்கு ஆயுள் தண்டனையும் மற்றொரு குற்றவாளியான மணிகண்டனுக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது கௌசல்யாவின் தாய் அன்னலட்சுமி தாய் மாமன் பாண்டித்துறை உறவினர் பிரசன்னகுமார் ஆகியோரை விடுதலை செய்தும் நீதிபதி அலமேலு உத்தரவிட்டார் இதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுடன் பேசிய சங்கரின் மனைவி கௌசல்யா நீதிமன்ற தீர்ப்பை வரவேற்கிறேன் என தெரிவித்தார் சாதிய ஆணவ கொலைக்கு இதுபோன்ற தீர்ப்பு முன்னுதாரணமாக இருக்கும் என கூறினார் சங்கர் சிந்திய ரத்தத்துக்கு நீதி கிடைத்துள்ளது என்றும் தனது தாய் உள்பட மூன்று பேர் விடுதலையை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்வேன் எனவும் கௌசல்யா குறிப்பிட்டார் உரிய நீதிக்காக ஒன்றே முக்கால் ஆண்டுகள் காத்து கிடந்தேன் அந்த வகையில் இன்று வழக்க வழங்கப்பட்டுள்ள இத்தீர்ப்பை வரவேற்கிறேன் இது நீதித்துறையின் மீது எனக்கு மிகுந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது தூக்கு தண்டனை குறித்த என் கருத்து வேறாக இருந்தாலும் சாதி வெறியர்களுக்கு இனிமேல் கௌரவ கொலை செய்ய மனத்தடையையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தும் சங்கர் கொலையில் முக்கியமானவர்களான அன்னலட்சுமி பாண்டித்துறை மற்றும் பிரசன்னா ஆகியோருக்கு விடுதலை வழங்கியிருப்பதை பொறுத்தவரை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வேன் அவர்களுக்கும் உரிய தண்டனை கிட்டும் வரைக்கும் என் சட்ட போராட்டம் தொடரும் ஒகே புயலால் பாதிக்கப்பட்டு பலியான மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாயாக அறிவிக்கப்பட்ட நிவாரணத் தொகை இருபது லட்சமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒகே புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை முதல்வர் பழனிசாமி நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் தூத்தூரில் மீனவ பிரதிநிதிகளை சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிந்த அவர் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்கு தமிழக அரசு அனைத்து உதவிகளையும் செய்யும் என கூறினார் காணாமல் போன மீனவர்களை தேடும் பணி இறுதி வரை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய முதல்வர் பழனிசாமி ஒக்கி புயலால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு கல்வி தகுதிக்கு ஏற்ப அரசு வேலை வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார் பாதிக்கப்பட்டு இருந்த மீனவ குடும்பங்களுக்கு தலா பத்து லட்சம் நிவாரணத் தொகையாக அறிவிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது தற்போது அவர்கள் போதாது கூடுதலாக பத்து லட்சம் வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார்கள் மீனவ பிரதிநிதிகள் அந்த கோரிக்கையை ஏற்று இருபது லட்ச ரூபாய் 
வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளோம் அதேபோல் கடலில் சென்று மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் இறந்துள்ளார்கள் அந்த குடும்பங்களுக்கு சேர்ந்த ஒருவருக்கு அரசு நிறுவனங்கள் வேலைவாய்ப்பு தரப்படும் இயற்கை பேரிடர்களை சமாளிக்க முடியாத அரசாக தமிழக அரசு உள்ளதாக திமுக செயல் தலைவரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் காணாமல் போன கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர்களை மீட்கக் கோரி சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே திமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் துரைமுருகன் பொன்முடி கனிமொழி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் மீனவர்களின் துயர் துடைக்காத மத்திய மாநில அரசின் மெத்தன போக்கை கண்டித்து முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய ஸ்டாலின் ஒக்கி புயலால் காணாமல் போன மீனவர்களின் எண்ணிக்கையை கூட தமிழக அரசால் கணக்கெடுக்க முடியவில்லை என தெரிவித்தார் முதலமைச்சராக இருக்க எடப்பாடி பழனிசாமி பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு எழுதுகிற கடிதத்தில் அவர் கணக்கு சொல்லுகிறாரா எத்தனை பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் செய்தியை சொல்லுகிறாரா எத்தனை பேர் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் சொல்ல முடிகிறதா எத்தனை பேர் வீடுகள் இழந்திருக்கிறார்கள் அந்த கணக்கு சொல்லுகிறார்களா எந்த கணக்கும் கிடையாது ஆக அவர்கள் கணக்கெல்லாம் எப்படி ஆட்சிகளை ஒட்டி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் தான் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் தவிர வேற ஒன்றையும் கவலைப்படவில்லை ஒக்கி புயலால் காணாமல் போன மீனவர்களை விரைந்து மீட்க வலியுறுத்தி சின்னத்துறை உள்பட கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மீனவர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடலுக்கு சென்று காணாமல் போன நூற்றுக்கணக்கான மீனவர்கள் பதிமூன்று நாட்கள் கடந்த பிறகும் ஊறு திரும்பாததால் அவர்களை விரைந்து மீட்க வலியுறுத்தி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு தரப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சின்னத்துறை கடற்கரை கிராமத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக மீனவர்கள் உள்ளிட்டோர் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நான்காம் நாளாக இன்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அவர்கள் நானூற்று ஐம்பது மீனவர்களை மீட்பதில் மத்திய மாநில அரசுகள் அலட்சியம் காட்டி வருவதாக புகார் தெரிவித்தனர் உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை தேசிய பேரிடர் மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் நித்திர விலையில் வணிகர்கள் கடைகளை அடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் உள்ளிட்டோருக்கு விரைவாக நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர் உச்சநீதிமன்றத்தில் உள்ள மேல்முறையீட்டு மனுவை திரும்ப பெற்று நவோதியா பள்ளிகளை திறக்க தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது பற்றி அறிக்கை ஒன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ளார் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிகள் தமிழகம் தவிர்த்து மற்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் மத்திய பாடத்திட்டத்தின்படி அமைக்கப்பட்ட தரமான கல்வியும் நவீன முறையில் கற்பிக்கப்படும் பாங்கும் மாணவர்களின் பகுத்தாய்ந்து கல்வி பயிலும் திறனையும் நவோதயா பள்ளிகள் வளர்க்கின்றது என குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வில் நவோதயா மாணவர்கள் அதிகம் தேர்ச்சி பெற்றனர் என்பதே இந்த பள்ளிகளின் கல்வி தரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும் என்று தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் இத்தனை சிறப்புகள் வாய்ந்த இந்த பள்ளிகளை தமிழகத்தில் திறக்க விடாமல் குறுகிய கொள்கைகளை உடைய சில கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவது மாணவர் சமுதாயத்திற்கு இழைக்கும் துரோகமாகும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் நவோதயா பள்ளிகளை தொடங்குவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து தர வேண்டும் என்ற மதுரை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்தது என குறிப்பிட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் இந்தி திணிப்பை எதிர்க்கின்றேன் என்ற பெயரில் இந்தி மொழியை கற்கவே கூடாது என்பது பிற்போக்கு சிந்தனை என்றும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் மட்டுமே படிக்க வேண்டும் என நிர்பந்தப்படுத்துவது மாணவர்களின் அறிவாற்றலை சிதைக்கும் செயலாகும் எனவும் கூறியுள்ளார் காலத்திற்கு ஒவ்வாத காலாவதியாகிவிட்ட சில கொள்கைகளின் பெயரால் எதிர்கால இந்தியாவின் ஆளுமைகளாக விளங்கும் மாணவர்களின் மொழியாற்றலை ஊனப்படுத்தும் செயலை கைவிட வேண்டும் என தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் உச்சநீதிமன்றத்தில் உள்ள மேல்முறையீட்டு மனுவை திரும்பப் பெற்று நவோதயா பள்ளிகளை திறக்க தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் குஜராத் மாநிலத்தில் இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நாளை மறுநாள் நடைபெற உள்ள நிலையில் பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டன குஜராத் மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள நூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு இரண்டு கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது கடந்த ஒன்பதாம் தேதி எண்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளுக்கு முதல் கட்ட தேர்தல் நடைபெற்றது இதனையடுத்து தொன்னூற்று மூன்று தொகுதிகளில் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நாளை மறுநாள் நடைபெற உள்ளது தொன்னூற்று மூன்று தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவுக்கான இறுதிக்கட்ட பணிகளில் தேர்தல் ஆணையம் முனைப்புடன் ஈடுபட்டுள்ளது அனைத்து தொகுதிகளிலும் மாநில காவல்துறையினரும் துணை ராணுவ படையினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர் இன்று மாலையுடன் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரம் நிறைவடைந்ததால் 
என்பதால் பாரதிய ஜனதா உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டன முன்னதாக இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட பிரதமர் மோடி மெக்சனா மாவட்டத்தில் உள்ள அம்பாஜி கோவிலுக்கு நீர்வழி விமானத்தில் பயணம் மேற்கொண்டார் சபர்மதி ஆற்றிலிருந்து நீர்வழி விமானம் மூலமாக தாரோ யானைக்கு சென்றார் முதல் முதலாக இயக்கப்பட்ட இதுபோன்ற விமானத்தில் பயணம் செய்த முதல் பயணி என்ற பெருமை அவருக்கு கிடைத்துள்ளது அம்பாஜி கோவிலில் வழிபாடு நடத்திய பின்னர் கார் மூலம் சாலை வழியாக சபர்மதிக்கு வந்தார் வழிநெடிகளும் திரண்டிருந்த ஏராளமானோருக்கு உற்சாகமாக கையசைத்தார் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகால பாரதிய ஜனதா ஆட்சியில் குஜராத் மாநிலத்தில் எவ்வித வளர்ச்சியும் ஏற்படவில்லை என காங்கிரஸ் தலைவராக பொறுப்பேற்க உள்ள ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் குஜராத் மாநில பேரவைத் தேர்தலில் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ராகுல் காந்தி ஈடுபட்டார் முன்னதாக செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் பாரதிய ஜனதா ஆட்சியில் எவ்வித வளர்ச்சியும் இல்லை என கூறினார் பிரதமர் மோடியின் பொருளாதார கொள்கையால் நாடு பின்னடைவை சந்தித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இதனை மாற்ற காங்கிரஸ் போராடி வருவதாகவும் ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டார் பேரறிவாளன் மீதான குற்றச்சாட்டை ரத்து செய்ய உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது ராஜீவ் கொலை வழக்கில் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பேரறிவாளன் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார் இதில் குற்றம் இழைக்காமலேயே இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் சிறையில் தண்டனை அனுபவித்து வருகிறேன் என தெரிவித்திருந்தார் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார் இந்த வழக்கு மீண்டும் நீதிபதிகள் ரஞ்சன் கோகோய் நவீன் சின்ஹா ஆகியோர் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மத்திய அரசின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பேரறிவாளனை முன்கூட்டியே விடுவிக்க கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் தற்பொழுதைய சூழலில் பேரறிவாளனை ராஜீவ் கொலை வழக்கிலிருந்து முன்கூட்டியே விடுவிக்க முடியாது என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் ஜெயலலிதா மறைவு விசாரணை நீதிபதிக்கு கூடுதல் அதிகாரம் சட்டத்துறை செயலர் நீதிபதியுடன் சந்திப்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வரும் நீதிபதி ஆறுமுகசாமிக்கு கூடுதல் அதிகாரம் வழங்குவது தொடர்பாக சட்டத்துறை செயலர் பூவலிங்கம் இன்று ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் நடைபெறும் விசாரணை ஆணையத்தின் பதவி காலத்தை மேலும் ஆறு மாத காலம் நீட்டிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இதனையடுத்து நீதிபதி ஆறுமுகசாமியை பூவலிங்கம் இன்று சந்தித்தார் முன்னதாக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர் சங்கரிடம் நீதிபதி இரண்டு மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினார் விசாரணைக்கு பின் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மருத்துவர் சங்கர் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் ஜெயலலிதாவுக்கு தான் சிகிச்சை அளிக்கவில்லை என்ற தகவலை நீதிபதியிடம் தெரிவித்ததாக கூறினார் ஒக்கி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களை தேடும் பணி முழுவீச்சில் நடைபெறவில்லை என மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் மீனவர்களை மீன்பிடி தொழிலிலிருந்து வெளியேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டு தேடுதல் பணியை மேற்கொள்ளவில்லை என தெரிவித்தார் ஆழ்கடல் பகுதியில் மீனவர்களை தேடாமல் கரையோரத்தில் மட்டுமே தேடும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் திருமுருகன் கூறினார் இந்த ஓக்கி புயலினால் மீனவர்கள் அழிந்து போயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் பற்றியான நிலவரம் எதுவும் தெரியாத நிலையிலே அந்த குடும்பம் அங்கே நிராதரவாக நின்று கொண்டிருக்கார்கள் ஆக காணாமல் போனவர் பற்றிய தேடுதலை கப்பற்படையோ அல்லது கரையோர காவல் படையோ முழு வீச்சில் அங்கே இறக்கி விடப்பல்ல விடப்படவில்லை என்பதை அங்கே தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது இப்படியான ஒரு மோசமான சூழல் தமிழகத்தில் நிலவி வருகிறது மாணவ மாணவிகள் அறிவியல் பூர்வமான கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவது எதிர்கால வாழ்வுக்கு சிறப்பானது என தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் சா தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்துள்ளாா்
பேராசரியர் தமிலக வரலாரு தமிலர் பண்பாடு நாட்டுப்புரவியல் இலக்கிய வமர்சனம் அரிவியல் நூல்கள் போன்ற துரைகளிலே மிக சரியான பார்வையோடு இயங்கியவர் அவர் இது போன்ற கருத்தரங்களிலே பங்கேற்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் அவருடைய பார்வையை உள்வாங்குவதன் மூலமாக தங்களுடைய எதிர்கால ஆய்வுகள் எழுத்துக்கள் படைப்புகளில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுவார்கள் ஆகவே தான் இந்த கருத்தரங்கம் ரொம்ப முக்கியமானது என்று நான் கருதுகிறேன் பண மதிப்பிழப்பின் தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்ட தொழில் நஷ்டத்தால் மன உளைச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட துணி வணிகர் தனது தாய் மனைவி இரண்டு குழந்தைகள் உள்பட நான்கு பேரை கொன்றார் தற்கொலைக்கு முயன்ற தந்தைக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பம்மலை சேர்ந்தவர் தாமோதரன் துணி வணிகரான இவர் தனது தாய் மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளுடன் வசித்து வந்தார் இன்று காலை அவரது வீட்டிற்கு சென்ற உறவினர் இரத்த வள்ளத்தில் ஐந்து பேர் கிடப்பதைக் கண்டு காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் கழுத்து அறுபட்ட நிலையில் இறந்து கிடந்த இரண்டு குழந்தைகள் உள்பட நான்கு பேரின் சடலங்களை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த தாமோதரன் மீட்கப்பட்டு ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தொழிலில் ஏற்பட்ட நட்டம் காரணமாக தனது தாய் சரஸ்வதி மனைவி தீபா மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் ரோஷன் மீனாட்சி ஆகிய நான்கு பேரை தாமோதரன் கொலை செய்துள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்தது செல்போன் டவர்களை தனியாருக்கு விற்க முயற்சிக்கும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கையை கண்டித்து சேலத்தில் பி எஸ் என் எல் ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சேலம் நாமக்கல் மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய சேலம் கோட்ட பி எஸ் என் எல் ஊழியர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் அலுவலகத்தை பூட்டிவிட்டு வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பி எஸ் என் எல்லுக்கு சொந்தமான செல்போன் டவர்களை தனியாக பிரித்து துணை நிலையங்கள் என்ற பெயரில் தனியாருக்கு தாரை பார்க்கும் முயற்சியை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்றும் அவர்கள் கூறினர் இந்த செல்கோபுரங்களை எல்லாம் இந்த மத்திய அரசாங்கம் தனியாக பிரித்து ஒரு துணை நிறுவனம் என்ற பெயரில் தனியார் வசம் ஒப்படைக்கக்கூடிய முயற்சியை முயற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதை வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடிய வகையில் நாங்கள் இரண்டு நாட்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் நிச்சயமாக இந்த போராட்டம் வெல்லும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது இல்லை என்றால் அது வெல்லும் வரை எங்களுடைய போராட்டம் என்பது தொடரும் பி எஸ் என் எலுக்கு சொந்தமான செல்போன் டவர்களை தனியாருக்கு விற்க முயற்சிக்கும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கையை கண்டித்து காஞ்சிபுரத்தில் மாவட்ட தொலைபேசி ஊழியர்கள் இரண்டு நாள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் காஞ்சிபுரம் உத்தரமேரூர் வாலாஜாபாத் செங்கல்பட்டு பகுதியை சேர்ந்த ஊழியர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக தொலைத்தொடர்பு சேவை பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளது மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பி எஸ் என் எல் ஊழியர்களும் அலுவலர்களும் கோயம்புத்தூரில் இரண்டு நாள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே உள்ள பி எஸ் என் எல் அலுவலகம் வெளியே ஊழியர்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனர் ரேஷன் கடையை உடைத்து அரிசி மூட்டைகளை எடுத்து சென்ற நான்கு யானைகளை விரட்ட வனத்துறையினர் விடிய விடிய போராடினர் கோவை மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் உள்ள அணுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் மலைப்பகுதி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரத்தில் காட்டு யானைகள் உள்ளனர் இந்த யானைகள் சில நேரங்களில் விவசாய நிலங்களில் புகுந்து வாழை கரும்பு தென்னை மற்றும் பயறு வகைகளை சேதப்படுத்தி வருகிறது அஞ்சல் அலுவலர் குடியிருப்பு பகுதியில் புகுந்த மூன்று பெரிய யானைகள் மற்றும் யானை குட்டிகள் அங்குள்ள ரேஷன் கடையை உடைத்து அரிசி பருப்பு மூட்டைகளை சேதப்படுத்தினர் மேலும் இரண்டு அரிசி மூட்டைகளையும் காட்டுப்பகுதிக்குள் எடுத்துச் சென்றனர் பெரிய நாயக்கன்பாளையம் வனத்துறையினர் மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் யானைகளை விரட்ட ஏழு மணி நேரம் முயன்றனர் ஒக்கி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களை பாதுகாக்க தவறிய மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து திராவிட விடுதலைக் கழகம் உள்ளிட்ட பதினெட்டு கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் மதுரையில் தலைமை அஞ்சல் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் தலைமை அஞ்சல் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற பொழுது போராட்டக்காரர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இருநூற்று நாற்பது ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து வெற்றி இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் மேற்கிந்திய தீவுகள் தோல்வி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி விளையாட்டுச் செய்திகள் இந்தியா இலங்கை இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி நாளை மொஹாலியில் நடைபெறுவதையொட்டி இரு அணி வீரர்களும் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர் டெஸ்ட் தொடரை இந்தியாவிடம் இழந்த இலங்கை அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது தர்மசாலாவில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இலங்கை வெற்றி பெற்றது இரு அணிகள் மோதும் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை மொஹாலியில் நடைபெறுகிறது அங்கு தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் போட்டி நடப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் இரு அணி வீரர்களும் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி தோல்வியடைந்தது இரு அணிகளுக்கிடையே நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றது இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஹாமில்டனில் நடைபெற்றது முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து அணி முன்னூற்று ரன்கள் எடுத்தது இதனைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இருநூற்று ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து அணி எட்டு விக்கெட்டுக்கு இழப்புக்கு இருநூற்று ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்து மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி நியூசிலாந்தின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் உடுமலை சங்கர் கொலை வழக்கில் தீர்ப்பு ஆறு பேருக்கு மரண தண்டனை மூன்று பேர் விடுதலை மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் இருபது லட்சமாக நிவாரணம் அதிகரிப்பு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என முதல்வர் பழனிசாமி அறிவிப்பு இயற்கை பேரிடர்களை சமாளிக்க முடியாத அரசு மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு நவோதயா பள்ளிகளை திறக்க முன்வர வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு டாக்டர் பாரிவேந்தர் வலியுறுத்தல் இத்துடன் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு பத்து மணிக்கு கண்டுரும்பும் வேலை இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்